Naam, karibu tena katika kipindi cha Gospel Roundup. Hapa hapa katika We Music. Watu tunapata wasawa kuwajua waimbaji wetu na wadau mbalimbali wa injili ambao wanagusa kwa namna moja ama nyingine kuhusisha, kuunganisha kupandisha viwango vya gospel nchini. Leo niko na mdada ambaye kama ni mfuatiliaji mzuri wa nyimbo za injili utakuwa umesikia na umemmsikia kutoka muda mrefu. Niko na Jessica Onore. Karibu dada. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Wajisikiaje kuwa katika studio zetu siku ya leo? Najisikia vizuri. <laughs> <laughs> Najua masuala ya interview ushazoea sana. Mimi <laughs> huyu. <laughs> Jessica Onore umekuwa katika sura ya gospel kwa kwa muda mrefu sana ni kati ya vipaji ambavyo vimeanza kugundulika tokea ukiwa mdogo sana si ndio yes uli, uli, ulianza kuimba rasmi lini mm 2005 ni unataka kuniambia kwenye yale mashindano ya yale gospel yale mashindano ndo tuseme ndo nimeanza rasmi okay ya isiyo rasmi ni tangu nikiwa uh, Sunday school mm. Yeah. Najua umetoka katika familia ya, ya waimbaji. Kuna kina kaka zako ambao wanaimba, wanapiga vyombo pamoja na wewe. Unahisi kuna faida gani kwa kutambua mtu kutambua kipaji chake akiwa mdogo? Inampa mwanya kuweza kukulia kile kipaji alicho nacho. Mm-hmm. Hato struggle sana kama yule mtu ambaye amekitambua akiwa ukubwa. Maana kuna vingi vya kuendelea kujifunza na tayari muda umeenda. Kwa hiyo yule ambaye ameanza kuanzia chini kwanza ha struggle yani half mm. ha ha tumii nguvu nyingi kutaka ku, kujionesha au kutaka ku, 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 kupanda katika level fulani kwa sababu anaenda hatua hadi hatua mm. ametoka ya utoto yani hajaluka hatua mm. kwa hiyo maana anakuwa vizuri hata akifika kule juu maana yake atasustain vizuri sana atakaa kwa muda mrefu kuliko yule ambaye amechelewa. Yes. Wewe mwimbaji tayari kuna mtoto wako ambao unaona anakufatafata ana kina praise kina. Nina mtoto mmoja. <laughs> mm. Na anapenda sana uimbaji. Kwa hiyo tunasema hapendi kujionesha tho. Mm. <laughs> na ndani ni kama mimi tu unakuwa kat... nilipokuwa mdogo unakuwa muoga like mm. e, unajifunza we mwenyewe yani kuna juhudi zote unafanya kama mzazi kuona kipaji chake kinaenda yes, mahali ambapo anafanya. Yes, anafanya kitu kinachohusiana na uimbaji na kipaji alicho nacho. Huwa nina encourage kwa kumuonesha kwamba yes, unachokifanya ni kizuri kwa hiyo kama anaimba, maana mm. yake nitamwambia hey, hiyo nyimbo ni nzuri timbe wote. <laughs> kwa hiyo tunaanza kuimba ninapomuonesha vile ninaimba basi naye mm. anapata courage anaendelea kuimba. Okay, kwa hiyo safari ndio ikaanzia hapo kuanzia gospel gospel stars chile 2005 yes. ukaanzia hapo kutokea hapo ulifanya mwenyewe si ndio yeah, tokea hapo nikaendelea 2005 mpaka 2010 na kumi, kumi, kumi na moja mm. ambapo nilikuwa ninaendelea katika kufanya solo mm. ministration na nilivyokuwa kwenye mwaka 2010 mm. ndo nika, nika, nika alikuwa na na mabisa katika glorious celebration. Okay. Yes, kwa hiyo nikawa ninafanya solo huku nina imba katika team ya glorious celebration. Yeah.